untuk memperingati untuk memperingati, memperingati pertempuran lima hari di Semarang. Oke, okay, pertempuran lima hari di Semarang ya. Jadi itu pada tanggal 15 Oktober 1945. Lima hari berarti 15, 16, 17. Lima hari itu baru berhenti pertempurannya. Iya, jadi makanya kan e, tiap Oktober di sini diperingatin pertempuran lima hari di Semarang untuk memperingati lima hari di Semarang. Biasanya di sini lampunya mati. Oh di sekitar sini lampunya mati. Iya. Apa uh, di rumah-rumah sana juga mati? Uh, di sekitar Tugu Muda, uh -huh. Museum, Lawang Sewu, itu emang sengaja dimatiin. Jadi untuk uh, lebih mengenang gitu, jadi lebih cool dan itu pada tanggal berapa? Pas pertemuan lima hari di Semarang. Oh lima hari itu, itu ya. Eci, Eci kan. Uh, bisa time travel ya melihat ke masa lalu kita mau tanya nih kalau dulunya tempat ini tuh seperti apa sih eh, yang aku lihat hmm, di sini itu lapangan luas seperti lapangan bola tapi berdebu dan belum ada bangunan-bangunan ini semua yang yang paling lama paling sewu paling oh, sudah ada tua usianya lah iya mungkin di antara kan? bangun bangunan di sekitar sini yang 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 paling tua hmm. sekarang aku mau tanya tentang kejadian perangnya itu seperti apa sih kan uh, itu rakyat Indonesia melawan tentara Jepang ya hmm. tahu nggak kejadiannya kronologinya itu seperti apa uh, yang aku lihat hmm. yang aku lihat di sini tentara dari Indonesia sendiri uh, dari arah sana dari arah sana, Tentara Indonesia dan dari negara penjajah hmm. dari sekitar sini sampai ke situ sini sampai ke sini situ. iya untuk titik perangnya mereka bertemu di sekitar situ begitu terus aku sempat melihat ada beberapa Maryam di sini beberapa Maryam itu ditembakin ke sana Jajah, kan? Iya. Ha, ha. Lalu Maryamnya ditembakkan ke mana sih? Maryamnya tembakan ke sana. Makanya kan e, yang kalau di sini banyak korban-korban berjatuhan. Di mana tuh korban korbannya? Di, di sekitar sini. Jadi di sini yang aku lihat banyak pecacaran darah di sekitar jalan sini sana. Itu banyak darah dan sampai sekarang tuh masih ada sedikit bau darah dan sedikit bau bangke. Hah? Bau bangke? Iya. Tapi sini nggak nyium. Hmm, yang Eji cium itu bukan pada bukan sekarang masalah. ini kan, tapi Ii. pada masa lalu. Hmm. Pantesan ya tadi diembus-embus nggak ada bau bangke atau bau darah. Oh jadi masih kecil ya cium baunya. Sedikit masih kecil. Walaupun enggak mungkin nggak setajam dulu gitu, hmm. tapi masih ada sedikit lah. Ya oke. Okay. Berarti uh, Eci uh, bisa menggunakan indera penciuman untuk mencium bau-bau sesuatu di masa lalu ya. Insya Allah sedikit-sedikit lah. Sedikit -sedikit lah. Nah tadi kan tentang indera penciuman. Kalau tentang indera pendengaran, Eci mendengar sesuatu nggak di sini? Kalau Firas sih jujur aja ya. Itu di sini dengar suara motor, suara mobil banyak banget sih. Kalau aku lebih dengar dari suara meriam. Suara meriam, suara meriam waktu dia letusin. Apa mungkin ada suara jeritan-jeritan atau suara serang? Masih ada sedikit. Uh, lebih ke teriakan waktu kena peluru-peluru mereka untuk teriakan kesakitan ya. Iya. Waktu itu mereka pakai baju apa sih, Ci? Yang aku lihat, hmm. mereka pakai baju yang coklat Coklatnya tapi agak cerah Cerah-cerah hmm. uh, warna kulit dikit lah Kayak okay. gitu, jangan panjang Itu pada pakai topi-topi gitu Itu dari negara penjajah? Dua-duanya Dua-duanya, oh berarti sama kayak di film ya iya. Mereka pakai selayar bendera gitu nggak? Ada beberapa yang pakai sayur merah putih di sini, terus ada pakai bambu runcing, ada bambu runcing.
pada saat Eci melakukan time travel hmm. itu yang Eci lihat apa sih kayak nonton film atau mungkin Eci lagi ada di tengah-tengah mereka di tengah-tengah mereka yang perang gitu lagi yang meriam di mana-mana kalau, kalau, kalau saya sendiri lebih ke kayak ngeliat film jadi, film. jadi uh, sekelas ada bayangan lewat ini gini gini oh, jadi kayak, kayak gitu. bayangan gitu ya yeah. lewat ya udah sih daripada kita tegang serem-seremang ngomongin perang Eci juga jadi ikutan tegang kan takut